நேர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் மங்கைய சோதை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றோம் அனைவருடைய கரவொலியோடு வாழ்த்துக்களோடு அடுப்பூது பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு எங்க அடுப்பூதுறாங்க ஒரு நீலகிரி கல்ஸில் முண்டு அதில் உள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அடுப்பூதுறாங்க இவங்களுக்கு படிப்பு வேணுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு கேள்வி இருந்தது ஆனால் அந்த கேள்வியை தகர்த்து எறிந்து நீதோ சிங் அவர்கள் வந்து இன்னைக்கு நீட் தேர்வில் ஒரு மிகச்சிறந்த சாதனையாளராக இன்றைக்கி அவங்க வந்து ஒரு மருத்துவராக போகிறாங்க நீத்து சிங்க இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கின்ற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சென்ற வாரம் அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்களை பேசணும் நீத்து சிங் உங்களை மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இதே நேரத்தில் நமக்கு இன்னொரு பெரிய கேள்வி என்னென்னா வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் மகாகவி பாரதியினுடைய அருமையான வரிகள் இன்னைக்கு அந்த விந்தை மனிதர்கள் தலை கவிழ்ந்தார் மட்டும் இல்லைங்க அந்த விந்தை மனிதர்கள் தலை நிமிறுவதற்காக நாங்கள் பணி செய்வோம் என்று தொடர்ந்து பணிகள் செய்கின்ற சாதனையாளர்கள் தான் நால்வர் யார் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் சற்றேறக்குரிய முன்னூறு நானூறு பாடல்கள் ஆயிரக்கணக்கான பக்தி பாடல்கள் பல நிலைகளில் பண்ணதோடு மட்டுமல்லாமல் நூறு ஆண்டு கால திரைப்படத்தை திரைப்பட துறையை கன்னடா தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்து ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பக்கங்களில் தன்னுடைய பதிவுகளை கொண்டு வந்துள்ள டாக்டர் பிரியதர்ஷினி அவரை மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றோம் டாக்டர் கலைமதி இன்னைக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் நர்சிங் அண்ட் மிட்வைஸ் கவுன்சிலிங் இந்தியாவில் மிகச்சிறந்த பணியாற்றுகின்ற ஒரு நர்சிங் துறையில பல சாதனைகள் தொடர்ந்து சாதனைகள் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணகரம் பகுதியில் இருந்து இன்று மின்னுகின்ற ஒரு நட்சத்திரம் டாக்டர் அனி கிரேஸ் கலைமதி அவரை மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம வருக என்று வரவேற்கின்றோம் அவருடைய அட்வைசர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா இன்னைக்கு போன வாரம் ஒரு போன் வந்ததுங்க நிறைய பேர் நர்சிங் கியூல படிக்க நர்சிங் படிக்கணும்னு போய் கியூல் நிக்கிறதா கேள்விப்பட்டோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்க பேசியிருக்காங்க அனுபவபூர்வமான பதிவுகளை அவர்களை நாம் மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வருவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் வாழ்த்துக்கள் ஒரு வாழ்க்கையில உங்களுக்கான வழித்தடம் என்ன இதுக்கான ஒரு மேப் உலக வரைபடம் மிகப்பெரிய மேப் அந்த மேப்ல ஆறுகள் இருக்கலாம் மலைகள் இருக்கலாம் ஓடைகள் இருக்கலாம் நதிகள் இருக்கலாம் ஆனால் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த மனிதர்களுக்கான சரியான பாதைகளை வகுக்க வேண்டும் ஆறு தனக்கான பாதையை தேடிக் கொண்டிருக்கிறது மலை தனக்கான இடத்தை தேர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஓகே மரங்கள் தனக்கான இடங்களில் வளர்கின்றன ஆனால் தனக்கான ஒரு பாதையை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு நான் இருக்குங்க ஸ்ரீதேவி அருணாச்சலம் அவரை நாம் வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான்கு சாதனையாளர்கள் அவர்களோ பேசுவதற்காக தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு முன்னோட்டமாக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் மின்னுகின்ற மாணவியர் நால்வர் அதில் ஒருவர் வீணாஸ்ரீ அவங்க வந்து வீணாஸ்ரீ வந்து அவங்கள நான் ஏன் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன்னா அரசு பள்ளியிலேருந்து நீட் தேர்வில் அவர்கள் மின்னுகின்றார்கள் வகிழ்ந்துகிறார்கள் அவர் அடுத்து எம்பிபிஎஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அவங்கள வருக வருகை என்று வீணாஸ்ரீ வரவேற்கின்றோம் அதே போல் பிரியங்கா ஒரு சிறந்த பதிவாளர் எழுத்தாளர் ஒரு சிறந்த சாதனையாளர் அவரை வரவேற்கின்றோம் தொடர்ந்து தன்னுடைய பணிகளால் சமூக பணிகளால் கொரோனா காலத்தில் அவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்க அவங்க வாழ்த்துக்கின்றோம் அவர்களுக்கு அடுத்தது ரேஷ்வதி ரேஷ்வதி வந்து ஒரு இப்போ ஒரு புக் எழுதிட்டுருக்காங்க சென்ற நிகழ்ச்சியிலே சொன்னோம் அவங்க புத்தகம் அருமையான புத்தகம் நம்முடைய நீர்நிலைகளை பற்றி அவங்க நம்ம பாராட்டி வரவேற்கின்றோம் வீணாஸ்ரீ ஏற்கனவே நமக்கு நிறைய அறிமுகம் ஆகிட்டாங்க அவங்களை மீண்டும் வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் அடுத்ததாக அஸ்மா மரியம் அஸ்மா மரியம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானி என்று சொல்லலாம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பல பதிவுகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல ஏழை குழந்தைகளுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அத்தனை நிமிடங்களையும் அர்ப்பணித்து பணி செய்கின்ற மிகச்சிறந்த மருத்துவர் உலகம் பாராட்டுகின்ற பத்மஸ்ரீ டாக்டர் நளினி அவர்களை மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக என்று வரவேற்கின்றோம் டாக்டர் நளினி சற்றேற்குரிய அறுபது ஆண்டுகள் தன்னுடைய மருத்துவ பணியால் மெனுபவர்கள் அவரு மட்டுமா இன்னைக்கு ஹிமோஃபிலியா நமக்கு பாருங்க ஒரு இடத்துல அடிபட்டுச்சு ரத்தம் போயிட்டே இருக்கு ஆனால் உடனே ரத்தம் உறைந்து நிற்கணும் இல்லையா பல பேருக்கு நிற்கும் ஆனால் சில பேருக்கு நிற்கலை அப்படி நிற்காத சூழலில் உயிரிழப்பு அபாயம் ஏற்படலாம் அதற்காக ஒரு சிறப்பான மருத்துவ சிகிச்சை என்ன அதற்கான வழிகாட்டுதல் தான் மேடம் பண்ணியிருக்காங்க அவர்களுடைய சாதனைகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் மேடம் உங்களை நாங்கள் வணங்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் நிகழ்ச்சி முதல்ல ஒரு அருமையான ஒரு தமிழ் பாடலோடு துவங்கலாமா இப்போது இன்னொரு முக்கியமான செக்மெண்ட் உங்ககிட்ட என்னென்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் நான் பார்த்ததுனா 
ஓகே இன்னைக்கு வந்து நிறைய பாடல்கள் வராங்க மிகச்சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள் உலக அளவில் ஆஸ்கர் வாங்கினையே ரஹ்மான் இப்படி மிகச்சிறந்த இசையமைப்பாளர்கள் பாடல்கள் கவிஞர்கள் டேரக்டர்ஸ் இயக்குனர்ஸ் தயாரிப்பாளர்கள்னு அது மட்டும் இல்லாமல் உலகெங்கும் ரசிகர்கள் அப்படின்னு மெருகின்ற அந்த திரைத்துறையில் மிக பெரும் சாதனையாக ஒன்று செஞ்சுருக்கீங்க ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பக்கங்களில் நூறு ஆண்டு கால கனடா தமிழ் சினிமா இசை வரலாற்றை ஆராய்ச்சி செய்து புத்தகமாக எழுதி முனைவர் பட்டம் டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கீங்க அத்தனை பேரும் பாராட்டுறோம் எப்படி இந்த ஐடியா எப்படி நீங்கள் குழந்தைங்க சார் நான் வந்து நான் சொன்னும்போது சிங்கப்பூரில் நான் வந்து வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பண்ணும்போது நான் வந்து புக்ஸ் நிறைய ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து எனக்கு படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஸோ மியூசிக்கை பற்றி என்ஜினியரிங் ஒரு சைடு இருந்தாலும் மியூசிக் பற்றி படிக்கணும்னு லைப்ரரி போகும்போது நிறைய இந்தியன் சினிமா பற்றி புக்ஸ் இருந்தது வெஸ்டர்ன் மியூசிக் ஆஃப்கோர்ஸ் சொல்லவே வேணாம் நிறையா இருக்குது பட் இந்தியன் ஃபிலிம் மியூசிக் பற்றி எந்த புக்குமே எனக்கு அவ்வளோவா கிடைக்கல இப்போ ராஜசர் பற்றி ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப்கோர்ஸ் நிறையா இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல பட் ஃபிலிம் மியூசிக் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வந்து அண்ட் நமக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வந்து இந்த ஃபிலிம் மியூசிக் பிகாஸ் ஐ திங்க் ஃபிலிம் மியூசிக்கில் எல்லாமே இருக்குது ஆல் த மூட்ஸ் ஆல் த சுச்சுவேஷன்ஸ் எது இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கிரியேஷன் அது அண்ட் நம்ம இந்தியன் மியூசிக்கில் அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி திங் ஸோ அது அதை பற்றி ஒரு புக் இல்லை அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப தோணிட்டே இருந்துச்சு ஸோ இங்கே நான் வரும்போது என்னோடய மாஸ்டர்ஸ் பண்ணேன் மாஸ்டர்ஸ் இன் மியூசிக் பண்ணேன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிஹெச்டி பண்ணணும் ரிசர்ச் பண்ணணும் மியூசிக்கில் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ரைட் அ தீசிஸ் அபவுட் இந்தியன் ஃபிலிம் மியூசிக் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஸோ எம் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு ஒரு சைடில் ப்ளே பேக் சிங்கிங் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து எஜுகேஷன் சைட்லேயும் எனக்கு மியூசிக்கை பற்றி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஸோ அதனால் அதை வந்து பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி மைசூர் யூனிவர்சிட்டியில் எனக்கு கைடு கிடச்சாங்க வேறு மற்ற யூனிவர்சிட்டியில் நானும் எங்கள் அப்பாவும் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் போய் கேட்டோம் பட் ஃபிலிம் மியூசிக்கில் வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஸோ பிஹெச்டி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ கிளாசிக்கல் மியூசிக்கில் வேணால் பண்ணலாம் சொன்னாங்க பட் என்னோட ஃபோக்கஸ் வாஸ் இன் ஃபிலிம் மியூசிக் பீங்க ப்ளே பேக் சிங்கர் என் அதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணோன்றது தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் மைசூர் யூனிவர்சிட்டியில் என்னோடய ட்ரீம் கேம் த்ரூ என்னோட ரிசர்ச் கைட் டாக்டர் சி ஏ ஸ்ரீதரா அவரோட கைடன்ஸில் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் கன்னடா அண்ட் தமிழ் ஃபிலிம் மியூசிக் பற்றி ஒரு ஸ்டடி பண்ணேன் ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் உங்களுடைய ஏன்னா வேறு யாரும் செய்யாத பிஹெச்டி நீங்கள் அதுவும் இது இத்தனை வருஷம் எல்லா மியூசிக்கும் எடுத்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பழைய இதில் உங்களுக்கு கிடைக்காது இப்போ புதுசு ஒன்றா எல்லாம் ரெக்கார்டிங் இருக்கும் பழைய ரெக்கார்டிங்லாம் கிடையாது எப்படி எடுத்து ஒரு ஒரு இதுலேயும் யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் போய் எப்படி எடுத்து எப்படி செஞ்சுங்க அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அதுக்கே நான் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப யூனிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி நூறு வருஷம் பாடல்களை எடுத்து போட்டது வந்து ஸோ பெரிய பெரிய விஷயம் அது நூறு ஆண்டு கால சினிமான்றது ரொம்ப பெரிய வெயிட்டான சப்ஜெக்ட் இருக்காது ரெக்கார்டே இருக்காது இல்லை அது ரொம்ப வெயிட்டான சப்ஜெக்ட் அந்த வெயிட்டான சப்ஜெக்டை இது பாருங்க அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது இந்த புக்கை வந்து தூக்கி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ரெண்டு ஆமா இதை இதை பற்றி சொல்லுங்க நீங்கள் இந்த புக்கை பற்றி இந்த புக்கு டைட்டில் ஏன்னா இதுக்காக தனியாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு வரணும் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குது சப்ஜெக்ட் வெயிட்டு இதை பற்றி யூ ஜஸ்ட் ஷோ த புக் ஸோ என்னோட புக்கில் வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் அதாவது சைலண்ட் மூவிஸ் பற்றியும் நான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது மியூசிக் இன் சைலண்ட் ஏரா இல்லை எப்படிலாம் வந்துச்சுன்றதையும் நான் எழுதியிருக்கேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு மூவி காளிதாஸ் அந்த படத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு மியூசிக் அப்படின்றது ஸோ அதில் வந்து டிபி ராஜலட்சுமி அம்மா அவங்களோட ஃபேமிலியோட எனக்கு கனெக்ஷன் கிடச்சிது ஸோ அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்க வந்து வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் பற்றி கூட டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எவ்வளோ பாடல்கள் சில பேர் ஐம்பது பாடல் சொன்னாங்க சில பேர் நூறு சொன்னாங்க ஏன்னா அப்போலாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டீஸ்லலாம் நிறைய பாடல்கள் தான் நிறையா இருக்குமே தவிர உங்களுக்கு இப்போ மாதிரி அஞ்சு ரெண்டு அந்த மாதிரி பாடல்கள் பாடல்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் நடு நடுவில் கொஞ்சம் ஸோ அதனால் அதை பற்றிலாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் என்ன சொல்கிறது மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் சிங்கர்ஸ் அந்த டைம்லேருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க இதை இதை இப்போ இப்போ எத்தனை மியூசிக் டைரக்டரை நீங்கள் பார்த்து அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிங்க குறிப்பிட்டு யார் யார் சொல்ல முடியும் ராஜு சார் பார்த்தேன்
அப்புறம் இந்த அளவுக்கு இப்போ செஞ்சுருக்கீங்க இல்லையா அத்தனை பேரும் மகிழ்ச்சியாக பாராட்டுறோம் ஆஸ்கர் அவார்டு வின்னர் இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவங்க உங்களுடைய நீங்கள் பாடிய ஒரு திரைப்படம் நான் தான் பால அதை வந்து இந்த வெளியிட்டாங்க இல்லையா அன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதோ அப்ரிஷியேட் பண்ணதா நான் சில மீடியாவில் பார்த்துருக்கேன் என்ன அது அந்த ஒரு மொமெண்ட்டை மறக்கவே முடியாது ஏன்னா கே பாலச்சந்திர சார் பாரதி ராஜா சார் ரேமான் சார் எல்லாருமே அந்த மணிரத்னம் சார் எல்லாரும் வந்து அந்த நான்தான் பால் அவர் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ பத்மஸ்ரீ விவேக் அவங்க தான் அதில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெங்கட் கிருஷி மியூசிக்கில் ரெண்டு பாடல்கள் பாடினேன் அந்த ஒரு பாட்டு வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் சாரோட டுவெட் அண்ட் இன்னொரு பாட்டு வந்து வாலி சாரோட லாஸ்ட் சாங் ஸோ அது வந்து விவேக் சார் தான் அதில் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பாடியிருக்கு அந்த ராகம் வந்து ஆக்சுவலி பேஹாக் அப்படின்ற ஒரு ராகம் அவ்வளோவா சினிமா பாடல்கள் பேஹாக் ராகத்தில் அமையல ஸோ இந்த ஒரு பாடல் வந்து பேஹாக் ராகத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணார் அப்புறம் ஸ்ரீனிவாஸ் சரோட இந்த டுவெட் அது வந்து உனக்காக பிறந்தே ஒரு பாடல் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு வாய்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதை இதை பற்றியும் நான் அதுக்கப்புறமா அவரை மீட் பண்ணும்போதும் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்றதையும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண சூப்பர் கண்டிப்பாக இன்னைக்கு பல நோய்களுக்கு மருந்தே மியூசிக் இசை இசை மூலமாக நிறைய பேருக்கு ஒரு மனசில் ஒரு பெரிய உற்சாகம் வருது இல்லையா மேடம் இப்போ பிரியதர்ஷினியை பார்க்கின்ற போது ஒரு மருத்துவராக அவங்க பார்வை மியூசிக் தெரப்பின்னு ஒன்றே பேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஓரளவு அதனால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வருது ஏன்னா அவங்களுடைய மென்டல் மேக்கப் வந்து மாறுது அதனால் மியூசிக் தெரப்பி சில காலேஜஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது நமக்கே போய் கேட்கும்போது நமக்கே மனம் வந்து ஒரு ஒரு காமாக ஒரு இதுவாக இதுவாகுது அதனால் மியூசிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க என்னோடய மியூசிக் ஃபவுண்டேஷனில் ஸோ நான் வி ஹவ் கிரியேட்டட் அ நியூ சிலபஸ் அதாவது ஃபிலிம் மியூசிக்கு அப்படின்ற ஒரு சிலபஸை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இதில் வந்து எல்லாருக்குமே அதாவது இப்போது நம்ம கர்நாடிக்ஸ் மியூசிக்னால் அதுக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்குது ஹிந்துஸ்தானிக்னா இருக்குது பட் ஃபிலிம் மியூசிக் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிலபஸ் இல்லை ஸோ நானும் என்னோடய பார்ட்னர் மியூசிக் கம்போசர் மகேஷ் மகாதேவ் அவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு சிலபஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ ஆஃபரிங் ஃபார் ஓப்பன் எலெக்டிவ்ஸ் டு லாட் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது இட்ஸ் எயிட் இயர் கோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் சொல்கிற ஃபிலிம் மியூசிக்கில் எட்டு வருஷம் என்ன இருக்குது படிக்கிறதுக்குன்ற மாதிரி யோஜனை பண்ணுவீங்க பட் ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வரைக்கும் ஹவு டு கிராஸ்ப் அ சாங் அந்த ஒரு யூனோ ஜேர்னி வரைக்கும் வி ஹவ் புட் இட் அப் இந்த சிலபஸ் அண்ட் அதை வந்து வி ஆர் ட்ரைனிங் நாங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ வி ஆர் ட்ரைனிங் எங்கள் அப்பாவோட ஒரு என்ன சொல்கிறது அவருக்கு வந்து ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் மியூசிக் டு த சொசைட்டி ஸோ அவர் தான் இதை வந்து அருமையாருடைய கிரீட்டிங்ஸ் என்ன மேடம் அவங்களுக்கு மியூசிக்ன்றது ஒரு கடல் அதில் முங்கி கொலிக்கும் பொழுது தான் அதனுடைய தன்மை தெரியும் நீங்கள் இவ்வளவு செஞ்சது உங்களை ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் இன்னும் தொடர்ந்து செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஜான் கியூ ஆடம் அவருடைய கொட்டேஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இஃப் யூ இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ் இஃப் யூ இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ் டு ட்ரீம் மோர் டு லேர்ன் மோர் டு டூ மோர் யூஆர் லீடர் அண்ட் பிகம் மோர் யூஆர் த லீடர் இந்த கோட் படி ஒருத்தர் வாடுறாங்க என்ன அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப மேடம் கலைமதி கிரேஸ் சொல்லி மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷனில் ஒன்று பார்த்தேன் என்னென்னா ஒரு நர்சிங் யூனிவர்சிட்டி அது கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்றது அதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் ஏன்னா அது க எதிர்பார்த்து ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நாம் மத்திய மாநில அரசாங்கத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய செய்தி என்னென்னா 
ஒரு நர்சிங் யூனிவர்சிட்டி கண்டிப்பாக தேவை அப்படிப்பட்ட ஒரு பல்கலைக்கழகம் செவிலியர்களுக்காக ஒரு பல்கலைக்கழகம் தேவை இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய எஜுகேஷன் வேர்ல்டில் வேல நம்மளால் கொடுக்க முடியும் எந்த அளவுக்கு இந்தியாவுடைய கல்வித்துறோம் கல்வி தரம் வந்து பெருமளவு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி அதை நீங்கள் எதிர்நோக்கி அதுக்காக என்ன பண்ண மாட்டோம் நிச்சயமாக ஒரு நர்சிங் யூனிவர்சிட்டின்றது எங்களோட லாங் அவைட்டிங் ட்ரீம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி நாற்பது காலேஜ் இருக்கு இரநூத்தி நாலு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் இருக்கு எல்லாம் சேர்த்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பதினா பதினாறாயிரத்துலேருந்து பதினெட்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே வராங்க பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இந்த நர்சிங்கை முடிச்சுட்டு இது வந்து இது ஒரு பிக் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த உலகத்தில் வந்து ஸ்வீடனில் ஸ்வீடனில் தான் ஃபஸ்ட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஒரு நர்சிங் யூனிவர்சிட்டி அதுவும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே குரூப் குரூப்பா மிக்சட் தான் போடுறாங்க ஆனா இவ்வளவு பெரிய நம்பர் प्रोड्यूस பண்ற நம்ம அந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்துல 69% பெண்களாக இருக்கறோம் அப்படி இருக்கறப்ப இந்த ப்ரொபஷனல் ஒரு உமன் எம்பவர்மென்ட்டே இது கொடுக்கும் பெரிய ஒரு லெவலுக்கு நம்மள கொண்டு போகும் ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட கொடுக்கும் ஒரு நர்சிங் யூனிவர்சிட்டின்றது அது இல்லாம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல we have around 2 lakh nurses who are practicing the profession அவங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு டே டு டேல பிராக்டிஸ் லைவ் ரெஜிஸ்ட்ரில இருக்காங்க அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெண்கள் சார்ந்த சமூகத்துக்கு ஒரு நீங்க சொன்னீங்க எனக்கு இத பத்தியே சரியா தெரியாது நர்சிங் இப்ப ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல நிச்சயமா இன்னைக்கு வந்து ஒரு விதைய விதைச்சோம் அப்படின்னா நாளைக்கு அது ஒரு பெரிய ஆலம்பரமா வளர்ந்து ஒரு நிழத்தரும் என்பது உண்மை இப்ப வீணாஸ்ரீ அண்ட் அஸ்மா மரியம் இப்ப வீணாஸ்ரீ வந்து இன்னைக்கு ஒரு அரசு பள்ளியில அவங்க மிகச்சிறந்த மதிப்பெண்கள் பெற்று நீட் எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணி அவங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாரா வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்கள நம்ம அத்தனை பேரும் கடவுள் எழுப்பி பாராட்டுறோம் மரியம் வந்து சயின்ஸ் ஓரியன்டட் விஷயத்துல ஒரு மிகச்சிறந்த மாணவி இப்ப ரெண்டு பேர்ட்டையும் சில தாட் வேவ்ஸ் உங்ககிட்ட வருது என்னன்னு நம்ம பேக்கலாம் நீங்க சொன்ன நிறைய விஷயம் எனக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சு என்னமஸ் கிளியர் பண்ணி ஒரு மெடிசன் ஃபீல்ட்ல போகணும் அப்படின்றதுல இருந்து அண்ட் உங்களோட கிரீவன்ஸ் நீங்க தெரிவிச்சிருந்தீங்க நர்ஸ வந்து டாக்டரோட கம்மியா பாக்குறாங்கட்டு பட் நாங்க வந்து அப்படி எல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் மேம் பிகாஸ் நர்சஸ் இல்லைன்னா டாக்டர்ஸ் இல்லை மெடிசன் ஃபீல்டே இல்லை பேஷண்ட்ஸுமே இல்லை அதனால வந்து வி நெவர் லுக் டவுன் என்னோட <laughs> 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 ரொம்ப ஒரு அதாவது என்டர்பிரைசிங் கேர்ள் எனக்கு நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம் ஆனால் செயல்படுத்தணும் இல்லையா அப்படி செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மாணவிகள் அவங்க என்ன அஸ்மா யா மேம் மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் நிறைய அக்கா சொன்ன மாதிரி கனெக்ட் ஆச்சு ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு சின்ன ஆம்புலன்ஸ் போனாலே எனக்கு ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அது ஒரு மாதிரி மனசு கஷ்டமாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பற்றி பேசும்போது டக்குன்னு மதர் தேசலாக ஸ்ட்ரைக் ஆனாங்க ஸோ அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் அவங்களதும் கொஞ்சம் சேமாகவே இருக்கும் அவங்க கூட எல்லாம் கம்பேரபிளாக இல்லை 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 சரி எல்லாரும் மதர் தெரசாவை வந்து நீங்க நினைக்கிறீங்க பிளீஸ் திங்க் அபவுட் அவர் இந்தியன் நர்சஸ் நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் நர்சிங் சப்ஜெக்டில் இருக்கிற அந்த சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரி ஆஃப் ய நர்ஸ் அதில் சொல்ற வார்த்தைகள் என்னன்னா லீடர்ஷிப் இஸ் நாட் ஏ பொசிஷன் ஆர் டைட்டில் இட் இஸ் அன் ஆக்ஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கோட் இல்லையா அதுதான் அப்படிப்பட்ட தலைவர்களாக மின்ன வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவரா மின்னியவர் தான் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பி நளினி அவங்க வந்து இவங்களை எப்படி பாராட்டுறாங்க அவங்க வந்து ஒரு சத்தியக்குரிய அறுபது ஆண்டு அனுபவங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அறுபது வயது அனுபவம் உள்ள மிகச்சிறந்த மருத்துவர் இந்தியாவின் உலகத்தின் மிகச்சிறந்த மருத்துவர் ஒரு முப்பத்தி ஐந்து வருட அனுபவம் உள்ள மிகச்சிறந்த ஒரு ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் நர்சிங் இவங்களை எப்படி பாராட்டுறாங்க நம்ம கவனிக்கலாமா உங்க நாலு பேரோட சொந்து நானும் கவனிக்கிறேன் நர்சஸ் நினைக்கும் போது நர்சஸ் டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட கான்டாக்ட் நினைக்கும் பொழுது டாக்டர் வந்து சொல்லிட்டு போ
ஆன்மா சில இடத்துல எல்லாம் பெண் பெண்கள் செய்ய முடியாது ஆண்கள் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டை தூக்கணும்னா முடியலன்னாக்க ஆண் ஆண் நர்ஸ் இருந்தால் பெட்டர் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா செய்கிறாங்க டாக்டராக இருந்தால் கூட நர்சஸ் கிட்ட தான் நிறைய கற்றுன்னு இருக்கேன் ஐவி லைன் போடுறது எப்படின்னு கற்றுன்னு இருக்கிறது நர்சஸ் கிட்டே இருந்தான் அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நர்சஸ் கிட்டே இருந்து கற்றுன்னு இருக்கேன் நான் எனக்கு வந்து மை டீச்சர் இது இன்ஜெக்ஷன் போடுறது எப்படி நர்சிங் தான் கற்றுன்னு இருக்கேன் அது மாதிரி நர்சஸ் கேன் டீச் மெனி திங்ஸ் டு அஸ் எப்படி ஒரு பேஷண்ட் அப்ரோச் பண்ணும் எப்படி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நர்ஸ் பண்ணணும் அதெல்லாம் அவங்க அவங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அவங்கள பார்த்தே நான் கற்றுன்னு இருக்கேன் நிறைய நர்சஸ் தான் கற்றுன்னு இருக்கேன் அதாவது அவங்க சொன்னாங்க இந்த ஐவி லைன் போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி கற்று போனோம் இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த பதிவுகளை சொன்னப்பறம் நிறைய பேர் வந்து நர்சிங் வரத்துக்கு நான் நீ ஐவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைனில் நிற்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஏழைக்கு தோல் தந்து காக்கும் தொண்டில் இதயத்தை முன்வைத்து இயங்குகின்றாய் ஏழைக்கு தோல் தந்து காக்கும் தொண்டில் இதயத்தை முன்வைத்து இயங்குகின்றாய்னு உங்களை நாங்கள் பாராட்டுறோம் வாழ்த்துக்கள் பிரியங்காவினுடைய ஒரு இது ஏன்னா அந்த டைமில் கோவிட் டைமில் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பணியாளராக ரொம்ப அழகாக அவங்க சேவை பண்ணியிருக்காங்க பிரியங்கா உங்களுடைய ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஒரு பேஷண்ட் வந்து தொடர்ந்துக்கே எல்லோரும் கூச்சிப்படுவாங்கன்னு அந்த இடத்துல நான் இவரை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் போயிருக்கீங்க தெரியுமா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க நம்ம சொசைட்டியில் வந்து இப்போ அடுத்த ஒரு ஆணையோ தொடுறதுலாம் ரொம்ப இது வந்து ஃபஸ்ட் இயர்லேயே எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க யூ ஆர் டச்சிங் அ பேஷன்ட் வித் த தெரப்பியூட்டிக் டச் இட் இஸ் நாட் சம் அதர் டச் தட் இஸ் வைன் இந்த ப்ரொஃபஷனில் நீங்கள் வந்து ஐடியில் சிஸ் ப்ரோலாம் கூப்பிட்டுப்பீங்க ஆனால் திஸ் இஸ் இயர் சிஸ்டர் ப்ரோ இஸ் என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஏன் எங்களை சிஸ்டர்னு சொல்லி கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லணும்னா உங்கள் குடும்பத்தில் எங்களை ஒருவராக பாவித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய என்னுடைய அப்பாவையோ என்னுடைய சகோதரியோ என்னுடைய கணவனையோ உங்களோட நான் உங்களை சகோதரியாக பாவிச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி பாத்துக்குங்க அப்படின்னு கேட்கறது தான் இந்த சிஸ்டர் ப்ரோ சோ வி தட் இஸ் வேர் அவர் தெரப்பியூட்டிக் டச் அண்ட் வி ஹவ் பீன் ட்ரெயின்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் போகும்போது எங்களுக்கு அதெல்லாம் கத்து கொடுத்துருவாங்க எப்படி ஒரு டாக்டருக்கு எப்படி கத்து கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள அந்த இன்டர்ன்ஷிப் வரும்போது அது மாதிரி என்ன நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நர்சிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே போகணும் நாங்கள் கிளினிக்கல்ஸ்க்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டை பற்றி இந்த அளவுக்கு ஒரு அனலைஸ் பண்ணுகின்ற போது இந்த துறையை சார்ந்து நான் வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீலகிரி மலை அங்கேருந்து நீத்து சின் வந்திருக்காங்க வரும்ட்டு <laughs> நம்ம நீட் வந்து இப்போ எல்லாத்துக்குமே காமனாக இருக்குது அவுட் சைட் என்னோடய கம்யூனிட்டிக்கு அவுட் சைட் எல்லாத்துக்குமே காமன் பட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டாக எழுதி வந்திருக்கேன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயமா எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அந்த செலிப்ரேஷன் பார்க்கும்போது என்னோடய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அதுவே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு இப்போ இவ்வளோ இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆல் தட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னோடய யங்ஸ்டர்ஸ் என்னோடய ஊரில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுமே தி கம் டு மீ அண்ட் தில் பி லைக் அக்கா நாங்களும் உங்களை மாதிரி ஆகணும் நாங்கள் கலெக்டர் ஆகணும் நாங்கள் ஐஏஎஸாக வரணும் நாங்கள் டாக்டராக வரணும்னு அவங்க அவங்களே மோட்டிவேட் ஆகியிருக்காங்க இவ்வளோ செலிப்ரேஷன் பார்த்து அப்போ நாங்களும் வெளியே வந்தால் எனக்கும் இவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதே வந்து நம்ம இப்போ இவ்வளோ நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது இப்போ எல்லாருமே தி ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் நாங்களும் நெக்ஸ்ட்டு இது பண்ணணும் எல்லா ப்ரொஃபஷன் பண்ணணுன்ட்டு இதில் இந்த இடத்துல நம்ம பதிவு பண்ணணும்னா இன்றைக்கி நம்ம மத்திய அரசு வந்து ட்ரைப்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல இடங்களில் குறிப்பாக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கிற அந்த பழங்குடியினர் அத்தனை பேரும் அத்தனை நுட்பமானவர்கள் அவங்க கலையை வளர்க்கறதுக்காகவும் அதே போல் அவங்க வெளியில் வந்து இப்போ சமீபத்தில் கோயம்புத்தூரில் கூட நிகழ்ச்சி நடந்தது அங்கேருந்து அந்த டீம் அரசாங்கமே கொண்டு வந்து இங்கே இவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுறாங்க இங்கே இருக்கிற டீம் வந்து அங்கே போகிறாங்க அதே மாதிரி இந்த ட்ரைப்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஆண்டுகளாக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது அது மகிழ்ச்சியான விஷயம் இப்போது நீங்கள் அந்த ஒரு பசுமை ஒரு இது மட்டும் பதிவு மட்டும் கண்டிப்பாக பத்மஸ்ரீ விருது வாங்க போன பொழுது அங்கே நிறைய ட்ரைபல் பி மக்களுக்கு வந்து அவார்டு கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய சொந்த இந்த மாதிரி வீவிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு அஸ்ஸாம்லேருந்து ஒரு லேடிக்கு அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ட்ரைபல் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி அவங்களது அதே
அவங்களுக்கெல்லாம் அவார்டு கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி அவங்களையெல்லாம் ஊக்குவிக்கிறாங்க இப்போ அந்த மாதிரி பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்து அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக பாராட்டுக்கள் மகிழ்ச்சியான பதிவு இப்போது நீங்கள் அந்த அதாவது தோழர்கள் மலைப்பகுதியில் பசுமையான அந்த காடு அரவக்காடு அந்த இடத்துல அரவக்காடில் நீங்கள் வந்து நீட்டில் வெற்றி பெற்றதுனால அது ஒரு ஆரவார காடாக மகிழ்ச்சியாக அத்தனை பேரும் பதிவிட்டது ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க இலவச மருத்துவ சேவை பொதுவாக உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் நான் இப்போ எம்பிபிஎஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் இதுக்கப்புறம் எம்எஸ் இன் கார்டியாலஜி எனக்கு அந்த கார்டியாலஜின்ற ஒரு ஃபீல்ட் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்டாக இருந்துச்சு ஸோ கார்டியாலஜி பண்ணும் அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போது என்னோடய கம்யூனிட்டி மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல போர் பீப்புளாக இருக்கட்டும் இல்லை தோஸ் ஓகே நாட் அஃபோர்ட் இன் டு கிரேட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபீஸ் அவங்க எல்லாத்துக்குமே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஃப்ரீ சர்வீஸ் பண்ணும் அண்ட் மோர் ஓவர் நிறைய அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் வைக்கணுன்றது என்னோடய ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவ் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை என்ன ஃபீல்டு எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியறது இல்லை ஸோ அவேர்னஸ் கேம்பெயின்ஸ் அண்ட் என்னோடய இப்போ கம்யூனிட்டிலேயே வந்து எல்லாம் வெளியே வர்றதுக்கு காரணம் என் வராததுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தா அவேர்னஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட் என்னன்றது தெரியல அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் டுவெல்த் அவங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சோஷியல் சர்வீஸாக இருக்கட்டும் இதுலேயும் ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இப்போ ஆஸ் மேம் செட் நர்சிங் பற்றி இவ்வளோ சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கே தெரியுது இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு ஸோ நர்சிங்காக இருக்கட்டும் அண்ட் எனி ஃபீல்டு இப்போ வந்து எல்லா இப்போத்திக்கு யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தா நம்ம வந்து நேம் ஓரியன்டாக இருக்கும் எல்லா ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கும் நேம் அண்ட் சேலரி ஓரியன்டட் அது நேம் இவ்வளோ சேலரி ஸோ வி டூ தட் பட் நிறைய ப்ரொஃபஷன் வெளியே தெரியறது இல்லை நிகழ்ச்சியில் ரெண்டு பேர் வந்து நீட்டில் ஏற்படுவாங்க உட்காந்துருக்கீங்க இல்லையா உங்களுடைய ஆம்பிஷன் ஒன்று இருக்குது ஆனால் வீணாசினுடைய ஆம்பிஷன் என்னன்றதை இவங்கக்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்ட்டு யார் சொல்கிறாங்கன்னா பகுதியில் இருக்கவங்க இவங்ககிட்ட கேளுங்க இவங்ககிட்ட கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்கிட்ட ரேஷ்வதி என்னை அங்கேயே இந்த சிக்னல் கொடுக்குறாங்க என்ன வீணாசிட்டி உங்கள் ஆம்பிஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ட்டு உங்கள் சக மாணவிகள் விரும்புகிறாங்க ஓ மகிழ்ச்சி என்னோடய ஆம்பிஷன் சிம்லர் டு நம்ம எல்லாருமே சர்வீஸ்ன்ற ஃபீல்டில் தான் நோக்கி போயிட்ருக்கோம் எனக்கு வந்து ஆர்மி டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் வந்து ஆம்பிஷன் லைக் அந்த ஒரு தட்பவெப்ப சூழல் அந்த லைக் அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ஒரு மெடிசன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே வந்து ஒரு த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கவும் போகுது சேலஞ்சிங்காகவும் இருக்க போகுது அதையும் நிறைய கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எய்ம் தான் சார் எனக்கு பாராட்டுக்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் ப்ரொஃபைல் படி பார்த்தா ஒரு தியாகம் போற்றுவோன்ற ஒரு அமைப்பில் மிக சிறந்த செயல்பாட்டு வீரராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் டீதுசின் இப்போது உங்கள் ப்ரொஃபைலில் நான் பார்த்தது வெரி பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் என் லைஃப்பில் வந்து ஏன்னா எனக்கு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து என்னுடைய தாத்தா அது தாத்தா அவருடைய அட்வைஸ் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் நமக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தாத்தாக்களை வந்து நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா தாத்தாக்களுக்கு தான் பேரனும் பேத்தியும் வந்து எப்பயுமே ஸோ ஃபாண்ட் ஆஃப் ஓகே உங்களுடைய தாத்தா என்ன அட்வைஸ் ஏன்னா இங்கே வரும்போது உங்கள் தாத்தா கிட்ட தான் ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தீங்க நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் இல்லையா ராஜ்கிளிராஜ் <laughs> 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 ஒருமைப்பாடும் ஒருங்கிணைப்பும் ஒற்றுமையும் பாராட்டப்பட வேண்டியது வார்த்தைகளை சொன்னா இல்லையா அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சமாக இவங்களுடைய பதில் இருக்கு பாத்தீங்களா எவ்வளவு சந்தோஷமா கேட்கும் போது சொல்லுங்க ஹோல் கம்யூனிட்டியே என்னோட தாத்தா பாட்டி அப்படி தான் ஸோ ஒருத்தங்களை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இன்னொருத்தங்களை என்னால் விட முடியாது ஸோ ஹோல் கம்யூனிட்டியே என்னோட என்ன ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதில் பி லைக் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்போது நம்ம டாக்டர் ஆனால் நம்ம எப்படி இருக்குவோம் நம்மளோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்கும் நம்மளோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்ன்றது அவங்க எப்போவுமே சொல்லியிருக்காங்க பட் அவங்க வந்து எப்போவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணது கிடையாது நீ இந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கணும் பிகாஸ் தினம் நீட்டுன்றது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபோர்ஸ் பண்ணது எப்போவுமே கிடையாது பட் நான் வந்து ஈவன் ஐ ஹேட் மை ஓன் ட்ரீம் செல்ஃப் நான் ஒரு டாக்டர் ஆனால் நான் இப்படி இருக்கலாம் என்னோடய சர்வீஸ் இப்படி இருக்கும் அதுவே என்னை வந
syllabus and uh, Veena Shri I congratulate you. Ipo, in the barrier break pani, you are coming to the state board, matto, adicha help pani adu CBSE daan turn the barrier and you are break pani ringa. So, in the syllabus nalo it's fine. Our motivation and determination and hard work are the first thing we pay for. Thank you very much. Madam, you are the first time you have been here. You have been here for your experience. You have been here for your online advice. 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 That's why you have been here for your online advice. Patient is very important. Everyone is here for your online advice. They are here for your online advice. Awal gol itu ya, tuan bangal eh, hari itu kau lalu tu, cuma exam kah matu pelikyo kau lalu, orang involvement tu ada pelikyo, pelikyo pun boleh tu dah, apa anda ni zaman medicine nanti ya, itu anda pelan kadek. Orang orang intelligent educational setup, okay, orang mungkin ceranda beri kat dia kah, Indo UAE, adun dia chamber of commerce, adun dia orang founder chairman. Ada, adakah anda muncul untuk kalau terdengar senjik orang orang yang, ini semua tu malam, nama modal itu juga terasa sangat mari, orang paniran dah ayam manusia orang ke, orang muka ayam kurang mungkin kan, mungkin perih, beri kati apa, educationist, madam, Sri Dewi Arana Chalam. Orang best motivational speaker apa? Ipa, engkau kaitan ke? Nariya pelajar kalau ke, panen entah itu pergi, alat itu padu nuno panen entah pergi ke mana? Adat itu, enna entah orang opening mande, illa. Amma orang solrang ke? Apa orang solrang ke? Tata orang solrang ke? Panitia Singh Bari family la, atasnya community peron alat kono solrang ke? Ilya, apo? Awang kalau ke enna serian orang padai, apni terdetik kerela, ninge beri beti beti alat alat kini Ilya. Ipa, engkau deh padi, ipa, alat kan nama, orang army la doktor apa pernah, minasti. Ipa, awangga asma Mariamo, alat itu resmi dia, alat itu Priyanka bo, iungga manusukul leh itu niya wordo. Ana, ipadi patah awangga dah, awangga kita interact pandu bodo, awangga padivuga orang lekik, enna entar dah kait biye. Beli nata padipu, ada madri, nammal lor eh nata leh, kerana, yella padipu kelu kume, mandu ur poduwa, na solo kudi ur bisho enna apri na, nammal lor eh kurumba surna leh enna entar dah, nama ku modaliye teriyo. Or patang kelas pelik ke muda, niaga anda ada tu panan dah, naik patang orang nadele, ini dah, ada ke pora, ini dah grup dah, ada ke pora, ini perih dah, na anda mudik ke no, ini dah, na anda, na na agan no, nenek kerana, apa ini, or profession ni, niaga already choose panen dengen. Apa, adik profession, yang dah logo anda, orang lek undergraduation, ingat ya perih irukon, adik kana selalu ke belo agit, adik nama lala afford panam mudi ma, adik you niaga upper ande, niaga awam ikno. Nama calculations niaga, apa ini anda tu, ini niaga solan niaga, money dah barrier, apa ini niaga, apo orang lek nalla teriyo. Mani angga orang perih percuni ajaru, kaum panam bandu orang mika perih teve ajaru. Apa ini entah tu, mungkin year kene we teriid. Apa ini dalam bandu, yang mana madri ana options, nampil ka opportunities engge engge lah iruke. Ida, yang mana country le, ida kana scholarships kurukrang. Nampun nat le illa, nampun veli nat le engge adu kurukrang la. Apa ini entah visi dala, nengge inne ke nampil ka nariya visi engge le iruke. Ipa modal le lah, pati ke na, yang nangga pedi kerap bodal le engge Google kade ayade, internet facility kade ayade. So inne ka apri kade ayade, inne ke nengge bandu easya Google le bandu nariya visi engge le nengge Google ni, semuanya mudah cerah mudah ada. Anak, adu orang optiona macam, nama check puni pakala. Adu kapro, nengah terus meyong orang school le teachers kita yo. Ila na nasol na mari career counsellors kita yo, nengah poi. Ina orang dawa alasanah kandi pa edukono. Apa teachers ada na abrint pati kena. Teachers always gives you a proper guidance. Awanggil ke, yende vidat lla awanggil ke mana suitable ari kum, mudiya ma, mudiya ada. Inda inda yad tulen ipoi de search panen na, de kade ke unda. Apa ini sulu awang. Ada mana awanggil ke orang mega peri motivation ari kum. Ada kapro awanggil orang relatives, orang ye, yar awanggil ke dek muna di yarab, nengah muno dara nama wacir nengah apa ini na, awanggil le nengah kekla. So or inspiration ari nengah yarab orang orang lomong mind le wacir pengelia. Ayo inda ka mari nama waran awanggil ini rade, ada mind le ari kum. So awanggil le nengah reach panam mudi jodna, awanggil kita kait terinci kongga. Modal visiyo, nama naatliu nereyah scholarships, pelipuk ke kurukrang. Ida we, anda awareness lai illa. Ida lai, semua orang mana nenek kerana na parents, mukjima parents wanda ni nenek kerang na private education da best. Private education la pon ada, ambil la nalla pelipu. Apa ni? Ibu wanda sotta gitu, semua orang ingat gitu, semua orang bandi da orang wanda orang play ani pelipu orang na pelipu kerana na, na adu kapurum bade ingat na nama naatli na na rumba pat we enda orang nalla visiyo na kalang kalang na wacirin da property kuda kurukrang dek tayar arupang apa ma, ana and the pen pula ya, pelajar cuma urusan adat second pack up ni kalau nama ni kurutu wangan. Ah, adik ini tu kau lalu kerja perut pelikewekinu, apo? Apa sokta wetan ingat pelikewekinu ni abrinti rada ini tu kaga. 
அது வெறும் பட்டமாக வந்து பின்னாடி போட்டுக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை அந்த பிள்ளைய வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு அனுப்பணும் அவளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் நான் தான் என்ன பண்ணணுன்றது தான் தான் டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இன்றைக்கும் பல இடங்களில் அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இது நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது பர்சனலாக எனக்கு கூட இதே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்து தான் நானே வெளியில் வந்தேன் ஒரு அப்ராடில் போய் இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்றது இன்றைக்கி எனக்கு நிறைய அவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஆல்வேஸ் ஷி இஸ் அ ட்ராவலர் எல்லாத்தையுமே ஒரு பிரேக் பண்ணிவிட்டு இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் ட்ராவலிங்க்கு பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த ட்ராவலிங் வந்து எப்படி வெளியில் போக முடியும் சாத்தியமா ஒரு ஒரு கல்யாணமான பெண்ணுக்கு சாத்தியமா ஒரு பேரண்ட்டாக வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு குழந்த இருக்கு க ஒரு ரொம்ப குட்டி குட்டி பசங்க இருக்காங்கன்ற போது அந்த சமயத்தில் ஃபேமிலியெலாம் விட்டுட்டு இவங்களால எப்படி வெளியில போக முடியுது இது பல பேர் வந்து ஆச்சரியமாகவும் சில பேர் வந்து பொறாமையாகவும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு இந்த இடத்துல தான் வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ட் எஜுகேஷ்னல் கன்சல்டன்சி அதனுடைய நிறுவனர் தான் இயக்குநராக இருக்கீங்க இல்லையா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் நிறைவேற்றிருக்கு இல்லையா அது குறிப்பாக எல்லாருமே நான் யூஎஸ் தான் போனோம் யூஎஸ் தான் போனோம் படிக்க அப்படின்னு நினச்சி இதுக்கான சொல்யூஷனாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதாவது ஒரு நாடுன்னு அது எங்கள் கிட்டே வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மைண்டில் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓரளவுக்கு இதில் என்னுடைய கதையவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஒரு பத்தொம்பது வயசில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்து நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியது எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னு கேட்டால் இது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் ஆன விஷயந்தான் ரொம்ப வந்து ஒரு சீரியஸாக நான் எடுத்துகிட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது என்னோடய நோக்கம் இல்லை ஆனால் அதுவும் அமைஞ்சது அது ஆரம்பித்த சமயம் வந்து நல்ல ஜாலியாக இருந்தது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்கல்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிராண்டுனா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் இன்டெலிஜென்ட் எஜுகேஷ்னல் கன்சல்டன்சின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தொடங்கணும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப ப பன்னெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் கைட் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் இது வந்து கைடன்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது வீசா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கிடைச்சவங்களை நான் சொல்கிறேன் இது இல்லாமல் நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இவங்க சொல்கிற மாதிரி கரியர் கவுன்சிலிங் ஆகட்டும் எந்த கண்ட்ரி பெஸ்ட்டு என்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கைட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரலாம் இதில் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் நான் யூஎஸ் தான் போகணும் நான் யூகே தான் போகணும் அப்படின்னு இப்போ அவங்க அதனால தான் வந்து ஒரு கவுன்சிலிங்க்கு வராங்க வரும்போது நான் இந்த யூனிவர்சிட்டி போகணும் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மேடம் எந்த கண்ட்ரி போகணும்னு எனக்கு தெரியாது என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது நீங்கள் எனக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எது எனக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்வாங்க ஸோ இவங்களுக்கு முதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் எடுக்கும்போது முதல் விஷயம் உங்களுடைய டென்த்து டுவெல்த்து மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன அண்டர் கிராஜுவேஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பிளானிங்கே இருக்கும் அதில் இர்ரெலவெண்ட்டான கோர்ஸஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவோம் அது இல்லாமல் என்ட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஒரு நாட்டுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ அந்த என்ட்ரி ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு நம்ம அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கான ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக சொல்ல முடியும் இதில் முக்கியமான விஷயம் அவங்க சொன்ன மாதிரி பணம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்மளால் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்குது என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க அதனால் எவ்வளோ வேணாலும் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றவாங்க அப்போ நம்ம கைடன்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அசஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இல்லை இந்த நாட்டுக்கு போக முடியாது எங்கிட்ட இவ்வளோ பணம் இல்லைன்னு அப்போ சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து முதல்லையே அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நான் எப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் எட்டாம் கிளாஸ்லேயே நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்கணுன்றது நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கன்றேன் இது வந்து ப பேரண்ட்டுக்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சரி சொல்கிற விஷயம் எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் யூ கேன் டெஃபினெட்லி டேக் அ சாய்ஸ் ஓகே இது சாய்ஸாக இருக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் கரியரை வந்து கிளியராக ஒரு மெத்தடாலஜியில் கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கணும் அப்படின்றது பத்தாம் கிளாஸில் இருக்கும் அந்த பத்தாம் கிளாஸ் வரும்போதே நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்கணும் அதில் நீங்கள் என்னவோ ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு நமக்கு
ஆனால் இவங்க பாருங்கள் அந்த காற்றுக்கே ஒரு புதிய திசை சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் வரிகளில் சொல்கிறார் சோற்றுக்கா உன் உடம்பு சோம்பலுக்கா நீ விருந்து காற்றுக்கு புதிய திசை காட்டலாம் வா எழுந்து அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பார் சோற்றுக்கா உன் உடம்பு சோம்பலுக்கா நீ விருந்து காற்றுக்கு புதிய திசை காட்டலாம் வா எழுந்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி காற்றுக்கு புதிய திசை காட்டும் விதமாகத்தான் தன்னுடைய பணிகளில் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் குடும்பத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க பாராட்டுக்கள் ஸ்ரீதேவி அருணாச்சலம் உங்களுடைய பதிவுகளை அவங்க மனசு உவந்து பார்த்துருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்கலாம் ஆமாம் இந்த காலத்தில் பெற்றோர்களுக்கும் தெரியறது இல்லை மாணவர்களுக்கும் தெரியறது இல்லை என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும்னு அந்த காலத்தில் டாக்டர் என்ஜினியர் டாக்டர் என்ஜினியர் அதே தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய புதிய புதிய கோர்ஸ் நானே வந்து வியந்து பார்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கோர்ஸா அப்படின்னு இது மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வில ஒரு விதத்தில் கவுன்சலிங் வேண்டி இருக்கிறது அந்த கவுன்சலிங் கொடுப்பதற்கு நீங்கள் நன்றாக செய்தீர்கள் இது வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பேசினீர்கள் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது அப்புறம் பெற்றோர்களுக்கு வழிமுறைகளையும் நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்க வந்து ஒன்றையே பிடிச்சி இது பண்ணுறதுனால அந்த குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து சில பேருக்கு வந்து எல்லாரும் வந்து எல்லா கோர்ஸையும் பாஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியாது அதை பாஸ் பண்ணலன்னா அதுதான் ஒன்று நீட்டு தான் ஒன்றுன்னு அது பாஸ் பண்ணலன்னா உடனே வந்து தன் வாழ்வை முடித்துக்கொள்ளும் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அதை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது ஏன்னா வேறு என்ன கோர்ஸ் கிடையாதா இப்போ வந்து நர்ஸுங்கை பற்றி பேசினாங்க அது வந்து இவங்க வந்து மியூசிக்கை பற்றி பேசுனாங்க அதெல்லாம் வந்து அது மாதிரி நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்கிறது நிறைய வாழ்க்கை விரிந்து கிடைக்கிறது அது ஒன்று மட்டும்தான் ஒன்றை மட்டும் பிடிச்சிருந்தா அதுதான் இல்லை அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே வாழ்க்கையே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது புது வேறு புதிது புதிதாக என்ன வருகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ செய்யணுமே தவிர ஒன்றையே நினைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது இது இல்லைனாக்க வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சிறப்புரைகள் பல நிறைகளில் உலகெங்கும் இந்த துறை சார்ந்து நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரீங்க தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக அது மட்டும் இல்லாமல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஏன்னா இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் மேடம்னுடைய அனுபவம் வந்து காலத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் இன்னைக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டு லைஃப் சப்போர்ட் அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவத்துறையில் பெரும் சாதனைகள் செய்ததால் தான் மேடமுக்கு வந்து இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி மிகப்பெரிய கௌரவம் வழங்கி இருக்கிறது அனைவரும் கடவுள் எழுப்பி அவங்களை பாராட்டி வழங்குகிறோம் குறிப்பாக இந்த ஹிமோஃபிலியா சொசைட்டி பாண்டிச்சேரி அதனுடைய ஃபவுண்டர் அதனுடைய நிறுவனராகவும் பிரசிடென்டாகவும் மிகச்சிறந்த பணியை இந்தியா மட்டும் இல்லை உலகமெங்கும் ஆற்றி வருகிறார்கள் அந்த பணிகளை பற்றி தினமும் இன்னைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பேசுகிறாங்க ஏங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு கையில் அடிபட்டுச்சா அந்த ரத்தம் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் உரையணும் இல்லையா ஆனால் இல்லை அந்த நீர்ப்பு தன்மை என்பது எப்படி இருக்குது தமிழில் சொல்லுவோம் அதை அது எப்படி இருக்குது இல்லை அப்போது ரத்தம் நிற்கலை அப்படின்னா தொடர்ந்து ரத்த போக்கு அதிகமானதுனால உயிரிழப்புகள் அதிகம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வரக்கூடாது இல்லையா வருமுன் காப்போம் அப்படி வருமுன் காப்போம் திட்டமாக தனக்குள்ளே வடிவமைத்து பல ஆண்டு காலமாக குறிப்பாக பேடியாட்ரிக்ஸ் துறை இந்த ஹிமோஃபிலியா சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இன்னைக்கு மிகப்பெரிய சேவை ஆற்றுகின்ற பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பி நளினி அவர்களை நம்ம கடவுளை எழுப்பி பாராட்டுகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக புதுச்சேரியில் இருந்து வந்திருந்து அவங்க தங்களுடைய அருமையான வாழ்க்கை பதிவுகள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் இல்லையா இப்போ ஒரு முத்தாய்ப்பாக அவர்களுடைய ஒரு ஏன அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கு தேவை வாழ்த்துக்கள் தேவை அவங்களுடைய பாதை என்பது எல்லா விதமாக இருக்கும் கரடுமுரடான பாதையாக இருக்கலாம் பசுமை பாதையாக அத்தனையும் மாற்றிக்கொண்டு தான் சென்றார் இன்றைக்கு பசுமை பூர்த்த பாதையாக அது மிளிர்கிறது என்றார் அவருடைய உழைப்பு கடுமையான உழைப்பு பாராட்டுகின்றோம் மேடம் உங்களுடைய எப்படின்னா நான் எப்போவுமே ஒரு குழந்தையோ ஒரு பேஷண்ட்டோ வந்தாக்க அவங்க மட்டும் பார்க்க மாட்டேன் அந்த குடும்பத்தை பார்ப்பேன் அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபேமிலி அதாவது அவங்களுடைய செட்டப்பு அவங்க எப்படி என்ன கஷ்டப்படுறாங்க இதெல்லாம் பார்ப்பேன் இது அது வந்து மருத்துவர்களுக்கு ஒரு கைண்ட்னஸ் உண்டு ஆனாக்க அதை மீறி அந்த குடும்பத்தை பார்க்கும்பொழுது அவர்களுடைய கஷ்டங்கள் என்ன அவர்கள் எப்படி வருகிறார்கள் அதையெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வந்து முதல்லேருந்தே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதனால் எனக்கு இந்த இரத்தம் உரையாத நோய் குழந்தை வந்தபொழுது 
அந்த குடும்பம் என்ன கஷ்டப்படுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பல்லுலேருந்து ரத்தம் வருது க சொத்த பல் இருக்குது அதில் ரத்தம் வருது அந்த ரத்தம் வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு அது முழுகவும் முடியாது அது வெளியில் துப்போம் அந்த தாய்க்கு அந்த குழந்தையை பார்த்துக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம் அது வந்து ஹாஸ்ப ஒரு கிராமத்துலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கின் வரணும் ரத்தத்தோடு தூக்கின்னு வந்தால் சில பஸ்லலாம் ஏற்ற மாட்டோம் ஆமாம் இது வந்து கவுச்சு அடிக்குது இங்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூல் போக முடியாது அப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அந்த தாய் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறா அந்த தந்தை எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான்றத பார்த்து அதை தவிர அதுகளுக்கு மருந்துகளே கிடைக்காமல் இருந்தது அது அந்த மருந்து எங்கே கிடைக்கும் எப்படி வாங்கலாம் அதை வந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இதையெல்லாம் முதலேந்து நான் வந்து கண்டுபிடிச்சு கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்தே ஆரம்பிச்சுட்டேன் இந்த வேலையை ஆரம்பித்து அது வந்து ஒன்று ஒன்றா அதுக்கு லேபு டெஸ்ட்டு நான் ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் வேலை செய்யும் போதே அதுக்கு வேண்டிய டெஸ்ட்டுக்கு வேண்டிய லேப் எல்லாம் செட்டப் பண்ணி அந்த மருந்துகள் எங்கே கிடைக்கிது ஃப்ரீயாக ஏன்னா அந்த மருந்து ரொம்ப விலையும் இருந்தது ஒரு சின்ன ஊசி இருபதாயிரம் ரூபா அது ஒரு தடவைக்கு தான் போட முடியாது அப்புறம் எட்டு மணி நேரம் கழித்து வேறு ஒரு ஊசி போடணும் அந்த மாதிரி இருந்தது அது மாதிரியெல்லாம் ஃப்ரீயாக எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றா பார்த்து அப்புறம் அந்த குடும்பங்களை ஒன்று சேர்த்து அந்த குடும்பங்கள்லாம் வந்து அப்பா அம்மா குழந்தை எல்லாரையும் வர சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் ஒரு குடும்பமாக பண்ணி அப்புறம் அந்த பெண்கள்லாம் ஒன்று அந்த பெண்கள் படுற எல்லா குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா அம்மாக்கள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா பார்த்துக்கிறது யார் அம்மா தானே நம்ம அம்மா அப்பா வந்து வேலைக்கு போயிடுவார் அம்மா வந்து பார்த்துக்கணும் அந்த அம்மா வந்து ராத்திரி பகலாக உட்காந்து தூங்காமல் பார்த்துட்டு அந்த குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கொண்டு வந்து ஏன்னா அப்பா வர முடியாது வேலைக்கு போட்டாரா வேலைக்கு போகலன்னா அன்றைக்கி சம்பளம் கிடைக்காது இவருக்கு அப்போ அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய தூக்கின்னு வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து அப்புறம் திரும்ப போய் அதுக்கு வேண்டிய சாப்பாடு உணவு அது எங்கேருந்து கிடைக்கும் பணம் வேணுமே அப்புறம் திரும்ப போகிறதுக்கு பஸ் சார்ஜ் வேணும் இதெல்லாம் நினைக்க நினைத்து நினைத்து நான் வந்து அந்த பெண்களை சேர்த்து ஒரு குழு உண்டாக்கினேன் அப்புறம் இந்த இளைஞர்கள் வளர வளர அந்த படிக்கணும் குழந்தைகள் படிப்பதற்கு என்ன செய்வதுன்னு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஒரு நாற்பது குழந்தைகளுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இப்போ வந்து காலேஜ் வரைக்கும் வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம் சில பேர் டாக்டராக இருக்காங்க சில பேர் ஃபார்மசி அது மாதிரியெல்லாம் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸ்கூலு போகிறதே பாதி நேரம் முடியாது ஏன்னா ரத்தம் வந்து இந்த முட்டியிலெல்லாம் கட்டிடும் அந்த மாதிரி கட்டும்போது நடக்க முடியாது ரொம்ப வலி இருக்கும் ஸ்கூலுக்கே போக முடியாது ஸ்கூலுக்கு போகலன்னா டீச்சர் திட்டுவாங்க பாடம் போயிடும் அந்த மாதிரியெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்களெல்லாம் முன்னுக்கு வர வைத்து அந்த பெற்றோர்கள் படும் பாடு அந்த குழந்தைகள் படும் பாடு இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வந்து ஒரு சொசைட்டியை நிறுவி அவர்களுக்கு ஒரு ஓரளவு வழிகாட்டி இருக்கிறேன் அவர்களுக்கு மருந்துகள் ஃப்ரீயாக கிடைப்பதற்கும் ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கேன் அவர்களுக்கு கல்யாணம் இந்த இந்த பெண்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆகிறது கஷ்டம் ஏன்னா இது ஒரு குடும்ப நோய் அதனால் மற்றவர்கள் அவர்கிட்ட அவர்கிட்டேருந்து மற்றவங்க அவங்க குழந்தைகளுக்கு பரவலாம் அது மாதிரி இருக்கும்போது கல்யாணம் ஆகிறதும் கஷ்டமாக இருக்குது அவர்களுக்கு சில பேருக்கு கல்யாணம் செய்வதற்கு கூட நான் உதவி கொடு செய்திருக்கேன் திருமணம் செய்வதற்கு கூட உதவி செய் இது மாதிரியெல்லாம் ஓரளவு நான் வந்து இந்த அவார்டுக்காக செய்யலை எதையுமே அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு தான் எதையுமே செய்கிறோம் அது வந்து அவார்டு நான் வந்து வெளியே காட்டுக்கவே மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு தனியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரிய கூட தெரியாது பாண்டிச்சேரியே நிறைய பேருக்கு தெரியாது இப்போ இந்த பத்மஸ்ரீ வந்த பிறகு தான் பாண்டிச்சேரியே என்னை கொண்டாடுகிறது என்னை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறது அதில் இது நான் வந்து இந்த அவார்டுக்காக நான் உழைக்கவில்லை ஆனால் நான் வந்து அந்த பெண் அந்த குழந்தைகளுக்காக உழைத்திருக்கேன் ஓரளவு அந்த லெவலுக்கு கொண்டு வைத்திருக்கிறேன் அவர்கள் இன்னும் வந்து அவங்களெல்லாம் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற நினைவு இன்னும் உழைக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகம் என்னிடம் இருக்கிறது எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தொம்பது வயது ஆகிட்டது எண்பதாவது வயது எனக்கு இருந்தாலும் நான் இன்னும் அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று தான் நினைக்கிறேன் இன்னும் செய்து கொண்டிருப்பேன் நான் கண் மூடும் வரை மிக சிறப்பான பதிவுகள் வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் ஆயிரம் இருக்குமா பிரியதர்ஷினி அவங்க எழுதின ஆயிரம் பக்கங்களில் தமிழ் கன்னடா இசையினுடைய அத்தனை வாழ்க்கை முறைகளும் அதில் இருக்கு அதற்காக அவர்களை பாராட்டி மகிழ்ந்தோம் அடுத்ததாக டாக்டர் அனி கிரேஸ் கலைமதி அவங்க பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மிகச்சிறந்த துறையான நர்சிங் துறை பற்றி அதில் ஒரு தலைமைத்துவமாக மகத்துவமாக சிறப்பாக அவர்கள் சொன்ன பதிவுகள் அதை கேட்ட
அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய சிறப்பான பதிவுகள் மிகச்சிறந்த மருத்துவராக கார்டியாலஜி படிக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போயே நம்ம வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறோம் அதாவது அவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு நல்ல இதயம் இந்த ஏழைகளுக்காக குறிப்பாக எங்கள் தோழர்கள் என மக்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நீலகிரி மலையில் இருக்கிற பல பழங்குடியினர் இவர்களுக்காக நான் சிறப்பான பணிகளை செய்வேன் என்கின்ற ஒரு நல்ல இதயம் அவற்றிற்கு கார்டியாலஜி படிக்க போகிறாங்க அவங்களை நம்ம வாழ்த்துகின்றோம் இந்த அத்தனை பேருக்கான கொஸ்டின்ஸ் இவங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கிளியர் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பல நேயர்களுக்கான பதிவுகளுக்கான விளக்கங்களை ரொம்ப தெள்ள தெளிவாக கிறிஸ்டல் கிளியர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அப்படி அருமையாக தன்னுடைய வெற்றி பதிவுகளோடு சொன்ன திருமதி தேவி ஸ்ரீதேவி அருணாச்சலம் அவர்களை நாம் பாராட்டி மகிழ்ந்தோம் நான்கு மாணவர்களையும் நாம் பாராட்டுகின்றோம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வெளிச்சமாக இருக்கும் அனைத்துக்கும் மீளாக பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பி நளினி அவர்கள் புதுச்சேரியிலிருந்து நிகழ்ச்சிக்கு வந்து தன்னுடைய பதிவுகளை அனுபவ பதிவுகளை ஆணித்தரமாக அன்பு தரமாக தரமாக மிக சிறப்பாக செய்தார் அந்த தரம் என்பது சுகாதாரம் அந்த சுகாதாரத்தினுடைய பதிவகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்தது நேயர்களை நீங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மங்கேர சோறையிலே கலந்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய சாதனை விவரங்களை எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் எழுத்த வேண்டிய முகவரி இதோ திரையில் உங்களுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது அது மட்டும் அல்லாமல் ஒரு மின்னஞ்சலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது உங்களுடைய சாதனை விவரங்களை சத்தத்துக்குரிய இரண்டு அல்லது மூன்று பக்கங்களுக்குள் எழுதி அனுப்புங்கள் மேலும் உங்களுடைய புகைப்படங்களை இணைக்கலாம் ஒரு சில படங்கள் மட்டும் என்ன நேர்களை நாம் சந்திப்போமா மீண்டும் மங்கையர் சோலை நிகழ்ச்சியில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றி பாராட்டுக்கள்